Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de un nuevo automóvil de la marca Lotus, se llama Lotus Emira y es, y como dice el título de este artículo noticioso, un último adiós al deportivo de la vieja escuela, bueno... Llamado eh, inicialmente eh, Lotus Type 131, el último eh, automóvil deportivo de combustión interna de la marca domiciliada en Hedgel y sucesor del modelo Elise, eh, ya, tiene, eh, ya tiene nombre oficial y fecha. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno. Bueno, desde principios de este actual 2021, incluso mucho antes, se lleva anticipando la llegada de un sustituto para el querido y veterano modelo deportivo, Lotus Elise y sus hermanos. Bueno, recordemos que, eh, recordemos que Lotus ya tiene, una ya tiene una versión especial de despedida, uno que además va a servir para realizar la transición a una nueva de la nueva era de Lotus de parte de la China Gili hacia el objetivo final de ser una marca totalmente eléctrica bueno, así en los últimos meses Lotus adelantó la llegada de tres nuevos eh, automóviles deportivos para reemplazar a los ya legendarios Elise, Exige y Evora y uno de ellos será el Type 131 ya presentado como el último eh, el último vehículo con mecánica de combustión interna de la historia de la marca Lotus y por fin la marca con cuartel general eh, domiciliado en, domiciliada o en Hedgel reveló el nombre definitivo de este sustituto de sus actuales modelos eh, deportivos ligeros. Su nombre es Lotus Emira y se va a conocer de manera oficial el próximo día 6 de julio. Bueno... Como sabemos, la, la automotriz, eh, la automotriz eh, británica no oculta que este, este vehículo marcará un antes y un después, ya que eh, se presenta como su último, eh, su último modelo con motor de combustión interna. De hecho, ya comenzó a dar de se comenzaron a dar detalles acerca de la mecánica o bien o más bien mecánicas que va a equipar como eh, sustituto de tres grandes modelos deportivos como el Elise, Exige y Evora, tiene una gran responsabilidad, aunque los puristas fana, eh, fanáticos de los deportivos ligeros no tienen que preocuparse porque, pese a algunos rumores, la, la propia marca automotriz aclaró que este modelo no va a contar, no va a tener po, eh, mecánica híbrida, sino que será 100% de combustión interna como la de sus modelos predecedores. Bueno... Eh, el, es eh, más eh, el propio director eh, gerente de la compañía británica eh, confirmó a los, com a los compañeros de este medio Caran Driver España a los de este medio eh, Road and Track que van a seguir eh, confiando en el, tip en el bloque tipo V6 de Toyota y bueno eh, bueno, y esto aseguró confirmando también que este motor va a estar disponible con cajas de cambio tanto de tipo manuales como automáticas, y esto fue lo que él dijo. No se canta el V6, es un motor fantástico, creo que en los Estados Unidos también encanta. Bueno, no obstante, parece que el modelo Emira eh, va a contar con más eh, motores eh, dentro de su gama, y aunque aquí Windle eh, no quiso soltar mucha prenda, si sí se descartó la idea inicial de utilizar un motor de la marca Gili como el de como el de algún modelo de Volvo para este para este vehículo. La idea es buscar un eh, bloque de alto rendimiento que ofrezca que ofrezca el carácter y comportamiento deportivo propio de un modelo Lotus ya y, y aquí sí da algunos detalles y esto es lo que dijo. Puedo confirmar que no utilizaremos la mecánica de ningún modelo de Gili ni de ninguna de las marcas del grupo. Estamos trabajando con un conocido proveedor de motores que nos proporcionará un motor de alto rendimiento muy eficiente. No es exclusivo de nosotros, pero puedo decir que es un motor de cuatro cilindros. Bueno, eh... Bueno, esta configuración, según dicen algunos, eh, podría significar que Lotus podría instalar en su, en su nuevo automóvil, el Emira, eh, el potente bloque AMG eh, de, de 2 litros, eh, 
turbo alimentado de 4 cuatro, de cuatro cilindros, el M193, este motor es el más potente de su clase, que actualmente los, este mismo bloque lo equipan los Mercedes A45 y CLA45, donde, donde tienen como potencia 421 CV y como par 500 M NM. De hecho, esta asociación de Lotus con eh, Mercedes NG no, no sería descabellada teniendo en cuenta que actualmente Gili también posee una pequeña participación en Mercedes-Benz. Bueno, la cuestión es cuál de estos dos motores bastante diferentes sea el tope de gama, ya que el motor aparentemente más pequeño de AMG presume de una potencia superior a la de eh, un bloque de Toyota tipo V6, por lo que será interesante ver... Eh, como Lotus eh, lo diferencia de su línea. Bueno, eh, en, cualquier, en, en cualquiera de los casos, este nuevo Mira van a ser a partir de un nuevo chasis de aluminio eh, construido con las mismas técnicas que, aplicaron, eh, que se aplicaron hace 25 años en el modelo Elise, Elise eh, aunque adaptadas al presente, confirmando eh, de ese modo que se va a seguir estando ante un deportivo ligero. Windl eh, promete, eso sí, que existirá una importante mejora eh, una importante mejora en la calidad eh, eh, de construcción y a la hora de producirlo y también una reducción en el coste gracias al apoyo económico que supone dentro eh, estar dentro del grupo Gili para hacerse con los diferentes componentes lo que asegura repercutirá en el precio de en el precio al comprador y bueno a todo esto se suma se va, a sum, se va a sumar un diseño exterior e interior que va a tomar una buena nota de lo aplicado en el, en el, en el, en el exclusivo Hypercar 100% eléctrico Lotus Evija. Como ya se dice, el debut de este nuevo modelo va a llegar el próximo día 6 de julio. Una presentación, eh, una presentación al que van a, le van a seguir un estreno en movimiento del Goodwood Festival of Speed de este 2021 solo dos días después de, de dicha presentación y con esto me despido, adiós, que me fuera chao